کہتے ہیں بسم اللہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ وعلى آله حزب الله وأصحابه جند الله أما بعد سنگيانا أساتي دين غلي أرميانا مانا وسلبان غلي ديدير اندر پیس چننا دالا أنا قرچننا أريو رأي نينيبل وندر چي நாஃபில் உலும் மதரசாவில் ஓதிக் கொண்டிருக்கின்ற போது சங்கைக்குரிய எனது ஆசான் அப்துல் அசீது ரஷாதி ஹசத் குபலா திருமதியுடைய பாடத்தை துவங்குவதற்கு முன்னால் எங்களின் மனதை பக்குவப்படுத்துவதற்கு ஒரு சில வார்த்தைகளை கூறினார்கள் அசர்த் அவர்கள் ரஷாதி ரஷாதுல் உலும் மதர்சா சபீலு ரஷாதா சபீலு ரஷாதுடைய மதரசாவில் ஓதிக் கொண்டிருக்கிற போது அபு சவுது மௌலானா அவர்கள் அவர்களுக்கு கூறியவா அறிவுரை என்று ஆரம்பித்தாங்க நபிகள் நாயகம் சல்லாஹுலம் இந்த உம்மத்தில் குறிப்பிட்ட நம்மை பார்த்து வராசத்துல் அம்பியா என்ற வார்த்தைகளை கூறினார்கள் அது ஏன் கூறினார்கள் என்பதற்கு நிறைய உதாரணங்களை கூறிய உஸ்தாத் அவர்கள் நான்கு விஷயத்தை சொன்னாங்க நான்கு விஷயத்தை சொன்னா நாலு நாள் ஆகும் முதல் விடயத்தை மட்டும் கூறுகிறேன் அசத் அவர்கள் கூறினார்கள் நான் பெரிய பேச்சாளராக ஆறேன் பெரிய எழுத்தாளராக மாறுகிறேன் ஒரு பெரிய பள்ளிவாசலுக்கு இமாமாக மாறப் போகிறேன் இந்த சமுதாயத்தில் நானும் பெயர் கூறப்படக்கூடிய ஒரு தனி நபராக திகழப் போகிறேன் என்று ஓதுகிற பருவத்தில் நீயத்து வைக்க கூடாதா அசத்த அவங்க சொல்லுவாங்க ஒரு டேப் ரீகார்டில் ரெக்கார்டிங் பண்ணி அந்த டேப் ரீகார்டை போடுகின்ற போது அந்த டேப் ரீகார்டு அப்படியே கூறும் நாம் ஜஸ்ட் ஒரு டேப் ரீகார்டு தான் அல்லது அந்த கேசட் அல்லா தன் தௌஹீதுடைய ஒளியான வார்த்தைகளை தன் ரசூலின் மூலமாக உலகத்தில் பிரகடனப்படுத்துகின்ற போது அந்த ஒளி கதிர்களை ஏந்திய சஹாபிகளின் உள்ளங்களில் இருந்து வாழையடி வாழையாக நெஞ்சங்களில் இருந்து நெஞ்சங்களாக சஹாபிகள் தாபியன்களுக்கு தாபியன்கள் ஐம்மாக்களுக்கு என்று நீண்ட நடிய பட்டியலில் இருந்து கடைசியாக நமது உஸ்தாதுமார்கள் மூலமாக இந்த கல்வி நமது நெஞ்சங்களில் புகுந்திருக்கிறது என்றால் இது சுயமாக வந்த கல்வி இல்லை எனவே உஸ்தாத் அவர்கள் கூறுவார்கள் உனக்கு முத நீயத்துள் ஹாரிசா வேணும்பா இந்த சமுதாயத்திலே எல்லா நபர்களும் சுற்றி திரியக்கூடிய நேரத்தில் நம்மை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து மதரசாக்களில் அனுப்பி பல்வேறு தரப்பட்ட சங்கடங்களுக்கு மத்தியில் இந்த சமுதாயத்தினை உருவாக்கக்கூடிய உயர்தரமான ஒரு பதவியினை கொடுத்து நம்மை தேர்ந்தெடுத்து அனுப்புகிறான்னா நமக்குள்ள நீயத்து வேணுமா இந்த அல்லா ரசூலுடைய கல்வியினை நான் மற்றவர்களுக்கு எடுத்து கூறக்கூடிய ஒரு கருவியாக நான் ஆகுவேன் அசுத்தவங்க அடிக்கடி துவா செய்ய சொல்லுவாங்க இறைவா இந்த தீனுக்கு ஹிதுமத்து செய்யக்கூடிய ஒரு நாயாக என்னை ஆக்கிவிடு அப்படின்னு நாம் ஏன் கூறுகிறேன் பன்மொழிகளுக்கான திறமைகளை வளர்ப்பதற்காக மன்றங்கள் உருவாக்கப்பட்டு பல்வேறு மதரசாக்களில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு சமுதாயத்திற்கு மத்தியில் உங்களை நிறுத்தப்பட்டு பேசுவதற்கான வாய்ப்புகளை இறைவன் அளிக்கிறான் என்றால் உங்களில் உள்ளில் இருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகள் நாயகத்துடைய ஒளி கதிர்களாக இருக்கணும் அப்ப நமக்கு என்ன அவசியம் அச சொல்லுவாங்க நீயத்துள் ஹாலிசா அவசியம்ப்பா ரப்பே உனது அல் உனது உனது ரசூலுடைய வார்த்தைகளை வெளிப்படும் ஒரு வாசிலாவாக ஒரு வழியாக என் வாயை ஆக்கிடணும் துவாச்சினுமா இப்ப நான் பேசுறேன் நான் பேசல என்னை பேச வைத்தது ரப்பு நான் பயிற்சி எடுக்கிறேன் நான் பயிற்சி எடுக்கல என்னை பயிற்சி எடுக்க செய்தது என் ரப்பு பல நபர்களுக்கு மேடைகளுக்கு முன்னாடி போய் நின்ற உடனே ஒரு மாதிரியா வந்துடும் சில பேர் அங்க போய் நின்ற உடனே இப்படி பிரவாகம் ஓடுவத போல பிரளயத்தை போல வார்த்தைகளை வெளியாக்குவாங்க அதை பேச செய்வதும் இறைவன் 
எனவே நீயத்துல் காலிசா நீ ஒரு பெரிய ஒரு மகத்துவமான ஒரு பொறுப்பு உன் தலையில் ஏற்றப்படுகிறது என்பதை நீ உணர்ந்துகிட்டனா நீ பயிற்சி எடுக்கின்ற போது நான் மிகச்சிறந்த ஒரு ஒரு நுட்பமான ஒரு ஆன்மீக அறிவுடைய ஒரு ஆளிமாக நான் ஆக வேண்டும் என்று உனது நீயத்து மாறி அதற்கான ஒரு பிராக்டிஸும் உனது வாழ்க்கையில தன்னாலே இறங்கிரும் போர்க்களத்துல அடிபட்டு நெஞ்சுக்கு அருகாமையில துப்பாக்கியின் மூலமாக குண்டு துளைக்கப்பட்டு கீழே கிடக்கிறார் ஹிட்லர் மருத்துவம் செய்வதற்கு டாக்டர் வந்து அந்த மயக்க ஊசியை போடுகின்ற போது ஹிட்லர் தடுக்கிறார் நீங்க வந்து போடாதீங்க எனக்கு அந்த வழி தெரியணும் வழி இருக்கின்ற போதே எனக்கு சிகிச்சை செய்து அந்த குண்டை வெளியில் எடுங்கள் என்று சொல்லுவாங்க சிகிச்சைக்கு மத்தியில் நடுவில் ஹிட்லர் என்ற வார்த்தையை சொல்லுவானா டாக்டர் நெஞ்சுக்கு பக்கத்தில் நெருங்கிட்டீங்களா ஆமா கொஞ்சம் அரை மயக்கத்தின் போது ஹிட்லர் சொன்ன வார்த்தையினை அவரின் வரலாற்றில் எழுதுவாங்க அப்ப மருத்துவரை பார்த்து கூறினாரா என் நெஞ்சுக்கு அருகாமையில் நீங்கள் நெருங்குகின்ற போது அங்கே பாருங்கள் ஜெர்மனியுடைய உருவப்படம் அங்கே தென்படுகிறதா என்று அது வரலாற்றுல எழுதுவாங்க நாடி நரம்பு எல்லாவற்றிலும் நாம் என்னவாக ஆக போகிறோம் என்ற உயர் தரப்பட்ட நீயத்து கலந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரால் மட்டும்தான் தான் பிற்காலத்தில் எந்த அளவுக்கு ஆக போகிறோம் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய குறிக்கோள் உள்ளத்தில் கலந்திருக்கும் எனவே நாம் எடுக்கக்கூடிய மகத்தான பொறுப்பு இந்த சமுதாயத்திற்கு நாம் செலுத்தக்கூடிய மிகப்பெரிய பொறுப்பு நம் தலையில் இருக்கிறது அதற்காக நாம் நல்லபடியாக உருவாங்க வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கணும் ரெண்டே ரெண்டு வார்த்தையை சொல்லி விடப்பெற்றது அடிக்கடி அப்துல் கலாம் சொல்லுவார் கனவு காணுங்க அப்படின்னு நம்ம ஆள் வேற கனவெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கா கனவு காணுங்க சொன்னா நீ என்ன ஆக போற அதை பற்றி ஒரு குறிக்கோளை உன் இதயத்தில் கொண்டு வா ஹிட்லர் பள்ளியில ஸ்கூல்ல எலிமெண்ட்ரி பள்ளியில படித்து கொண்டு இருக்கிற போது மூணாவது வகுப்பு அவருடைய டீச்சர் ஒவ்வொரு நபரையா கேட்கிறாங்க நீ என்ன ஆக போற நீ என்ன ஆக போற அப்படின்னு அப்ப ஹிட்லர் எழுப்பி என்ன ஆக போறேன்னு கேட்கும் போது ஹிட்லர் சொன்னா நான் இந்த ஜெர்மனியினை ஆளக்கூடிய தலைவராக நான் ஆகுவேன் எனவே நான் அருமையான இஸ்லாமிய பெருமக்களே சும்மா பேச்சுல வந்துருச்சு எதை நினைச்சுக்காதீங்க மாணவ செல்வங்களே நம்ம நீயத்தை காலிசாவாக ஆக்கணும் அப்ப உஸ்தாத் அவர்கள் கடைசியா சொல்லி இதை முடிச்சிருவாங்க அபு சவுது மௌலானா அவங்க சொன்னாங்களா என்னுடைய சங்கைக்குரி ஆசான் அவர்கள் சொல்லுவாங்க ஆலிம் நீயத்தை மாற்றிவிட்டால் இந்த ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் ஆளிமுடைய காலடியில் அல்ல குவிச்சிருவான நம்ம பணத்தை தேடி போக வேணாம் இவன் ஒரு கோட்டா கூப்பிடுவான் அவன்கிட்ட சலாம் சொன்னா ஒரு ஐநூறு ரூபா தருவான் எதற்காக வேண்டியும் நாம் பின்னால் அலைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரப்பு நமக்கான எல்லா வசதிகளையும் ஏற்படுத்துவான் எனவே நம்ம என்ன செய்யணும் பயிற்சி எடுப்பதும் அந்த பயிற்சியில முயற்சி எடுப்பதும் இறைவனின் தேர்ச்சி பெறுவதற்காக நாம் இருக்க வேண்டும் அதிலே ஒரு நல்ல செழிப்பை எல்லா தந்தர்கள் வானாக அலாம் வலைக்கம்